Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, like I have promised you, okay, uh, the second half of chapter 3, uh, Mak akan bagi dalam bentuk video because of kita nak kejar masa. Minggu depan kita nak start dengan chapter 4 dah. In which chapter 4 ialah chapter yang paling critical dalam kita punya subject because of uh, chapter 4 ialah chapter that requires you to draw your context diagram as well as your diagram zero. Okay, jadi untuk video kali ni mak akan finish off kita punya chapter 3 yang lagi separuh tu. Separuh lagi kita dah cover dalam kelas hari tu kan about the conventional fact finding. So now kita nak cover yang the contemporary fact finding. Okay, so when it comes to the contemporary fact-finding methods, okay, selalunya dia akan melibatkan pengumpulan maklumat secara berkumpulan, secara team based. So, we have the JAD, we have the RAD and also we have the Agile. Okay, so soalan memang glamour lah. Dia akan tanya about JAD, apa advantage JAD, apa disadvantage RAD, apa beza JAD dengan RAD, macam mana pula Agile tu memberikan benefit kepada sesebuah uh, pembangunan projek. Okay, so basically memang about contemporary techniques that are the possible questions that can be asked to the students. Alright, so kita tengok. JAD ni apa sebenarnya? JAD ni bermaksud bila awak nak collect maklumat tu, you are going to involve all the active participants. Okay, maksudnya dia memang heavy usage on the user. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, user dia akan ada banyak lah. Dia akan ada dia punya project leader, dia ada top management, dia ada managers, dia ada users, dia ada system analyst and also dia punya recorder. Bermaksud sekarang ni untuk joint application development, uh, usually dia memang akan buat di luar office hour lah. Okay, katalah dia buat kita office hour 8 sampai 5, maybe the meeting will be conducted uh, antara pukul lima setengah sampai pukul enam setengah. Okay. So, even though it is only one hour, dia memang akan melibatkan semua orang. Daripada top management, dia punya manager, dia punya, uh, apa orang kata, uh, development team, semuanya dia akan, dia akan inform. Uh, dia heavy usage on the user. Alright. So, basically, ini ialah dia punya agenda lah kan. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, project leader is actually uh, to discuss about the goals and also the objective for the session. And then, we have the top management. They are going to explain the reason for the project. Okay, sebab dia ialah yang top management. Sometimes, dia lah yang the project owner ataupun sometimes, dia lah yang the sponsor bermaksud dia lah yang memberikan funding kepada that particular project. So, dia nak kena explain lah kenapa project ni patut dilakukan. Okay. And then, we have the project leader. So, uh, provides the overview of the current system. So, basically, project leader ni dia akan bagi tahulah apa flaw yang berlaku dekat dalam sistem yang sekarang uh, being implemented uh, sampaikan dia nak uh, sampaikan awak perlukan sistem yang baru untuk menggantikan the current system and then we have the open discussion session moderated by the project leader so you are going to review dia punya main business process and then identify what are the areas of agreement ataupun disagreement and then maybe you are going to break teams into smaller groups. Okay. Jadinya senang untuk kita nak cater all the issues. Alright. So, bila, di, uh, bila tadi dah break into smaller groups. So, dia akan uh, work in smaller groups lah. 
Okay, so all the discussion, all the developmental of the models, the prototypes, okay, semuanya dia lakukan dalam kumpulan yang kecil. And then within the within the small groups akan ada group leaders. So group leader ni akan present all the results. Tadi kan dia dah buat discussion tu. Okay, among the group lead, uh, among the team members, and then the group leader akan report the result lah, present apa dia punya hasil daripada perbincangan yang telah dilakukan. And then we have again the open discussion moderated by the project leader to review and also to reach consensus. Bermaksud kita nak reach the agreement. Okay, on the main issues, alright. And finally, the project leader akan recap, okay, re recap and also prepare report that will be sent to the team members. Ah, alright. So basically, these are the typical agenda for a JAT session. So nampak tak? Dia memang melibatkan sepenuhnya user. Apa yang user tu nak? Apa yang user tu tak nak? Hari ni user nak apa? Esok user nak apa pula? Okay, and as as a system analyst, awak memang kena banyak-banyak bersabar dengan user awak sebab user awak ni dia pelbagai kerana dia. Kadang-kadang hari ni dia nak function search. Esok dia kata dia tak nak pula. Lusa dia nak balik. Ah, okay, so you kena bertahan lah dengan kerana user awak. Alright, so in terms of the advantage and disadvantage of JAD, so kalau kita tengok dia punya advantage ialah dia allows the participation of the key users. Semua orang terlibat. So bila semua orang terlibat, semua orang akan feel the sense of ownership. Semua orang akan rasa dihargai. Semua semua orang merasakan diri dia tu self belonging lah. Uh, belongs to the particular project. Okay, and bila kita melibatkan all the key users, kita boleh produce more accurate statement of system requirement. Kita akan dapat tahulah apa requirement yang sebenar yang user tu nak because of kita melibatkan pendapat all the users. However, in terms of dia punya disadvantage, JAD ni can become besar If the group is too large, kalau melibatkan 50 orang, dia akan jadi renyah, dia akan jadi leceh sebab kita nak kena tunggu semua 50 orang ni untuk attend the meeting. Untuk present dekat dalam meeting tu, tak boleh seorang pun absent. Kalau seorang absent, meeting tu tak boleh nak proceed macam biasa. Renyah lah kan kalau misal kata kumpulan tu terlalu besar. Okay, and apabila kumpulan itu terlalu besar, it can be expensive sebab kita nak cari bilik meeting yang besar. Kita nak provide tempat, kita nak provide all the equipment, all the tools untuk kita nak buat discussion, untuk kita nak buat presentation. So, dia boleh jadi mahal. Alright, contra to JAD, RAD ni pula, okay, dia... Uh, kalau macam RAD ni, dia akan, uh, sekejap eh, ada dia punya, ok tak takpelah, right ok. So kalau untuk JAD tadi, dia lebih uh, berat ke arah user, untuk RAD ni pula, dia bukan setakat user sahaja, tetapi dia akan plus sekali dengan prototype. Ah, okay. So basically bermaksud sekarang ni kalau untuk RAT punya punya teknik, team based teknik, okay. Every time kita nak meeting, kena bawa dia prototype. Okay. And prototype ni you kena faham tau. Prototype ni dia memang as if macam sistem tu dah ready dah to be launch. Ah, cuma kita tak boleh lagi nak launch because of dia masih lagi ada stages untuk kita nak lepas lah. Sama ada dia sesuai ataupun tidak sesuai untuk kita nak release. Alright. So because of RAD melibatkan prototype, dia akan ada uh, dia akan ada stages dia. Ah ni sorry tadi yang tadi ni. 
Okay, kalau untuk JAD, dia relies on prototype, okay, dan juga user involvement. Sama lah, user dan juga prototype. Ha, dan prototype ni lah yang akan kita always modify based on the user input. Alright, so because of dia ada prototype, selalunya dia akan ada phases, okay. So, phases dia ialah requirements planning task. And then we have the user design task together with the construction. Then finally, ialah cut over task. Okay. So, under the requirements planning ni bermaksud team uh, the team members will agree on the business needs, the project scope, the project constraint and also the requirement. Ah, Ini semua awak dah buat dah hari tu kan dekat dalam SDP. Okay, then based on your scope, based on your constraint, based on the preliminary requirements, the management akan tengok sama ada prototype itu kita boleh proceed ataupun tidak. Project tu kita boleh proceed ataupun tidak. Okay, and then we look into the design pula. Okay, design ni is the part yang mana user ni akan berinteraksi dengan the development team dengan the analyst about the prototypes yang dah dibangunkan. Okay. So, user ni will understand, will modify and also dia akan approve the working model based on the prototype tu lah yang dah dibangunkan. And then, they are going to have the construction. Okay. So, user ni boleh suggest any changes lah. Okay, uh, ataupun uh, changes tu boleh jadi changes on the user interface, boleh jadi changes on the function, changes on the data, can be anything. And finally, about the cut over, it will include the data conversion, testing, change over to the new system and also user training. Okay, sebenarnya kita memang ada satu chapter yang memang khas untuk cut over ni mak tak ingat chapter berapa chapter 7 ke chapter 8 alright but basically apa yang dikatakan sebagai cut over ni ialah alright let's say you ada your current system katalah awak punya current system ialah uh, student portal student portal version 2 ok now kita menggunakan Student Portal version 2. Student Portal version 2 ada masalah menyebabkan awak develop ataupun upgrade kepada Student Portal version 3. Okay, yang menyebabkan awak upgrade kepada Student Portal version 3. Apa yang dipanggil sebagai cut over ni ialah apabila Student Portal version 3 awak ni dah ready to be launch, apa yang awak nak buat dengan Student Portal version 2 ni? Adakah awak nak buang dia? Ataupun adakah awak nak simpan dia in case version 3 down, awak ada backup ke? Uh, so, itulah yang dipanggil sebagai cut over. Apa yang awak nak buat dengan sistem yang lama apabila awak dah ada sistem yang baru. Uh, macam tu. Alright. So, the objective of RAD is to allow the development team to make necessary modification secara Cepat. Kenapa secara cepat? Because bila every time kita melibatkan user, kita melibatkan prototype, jadi kita boleh terus nampak tau dekat mana yang kita perlu tambah baik. So, modification tu akan lebih cepat. Okay, that's why dia punya advantage ialah the system development tu will be quicker with cost with significant cost saving. Ha, tetapi apa pula dia punya disadvantage dia? Ha, mungkin salah satu daripadanya ialah does not emphasize on the strategic business needs. Okay? Maksudnya macam ni. Katalah, okay, katalah uh, awak develop uh, student portal version 3 tu because of 
uh, kita nak ada pertambahan function. Contohlah kata kalau sebelum ni kita tak ada function tracking. So now kita dah ada function tracking. Alright, okay. Tapi apabila kita membawa masuk the prototype, every time kita meeting, kita membawa mas kita membawa masuk prototype itu sekali, okay. Sometimes kita ni terlalu menekankan on the makeup, akan kita macam, eh, rasa macam tak kena lah dia punya color ni, rasa macam uh, kedudukan logo tu macam tak cantik pula lah dekat sebelah kiri. Kita dah kita dah, uh, apa orang kata, emphasize benda lain. Sedangkan sebenarnya kenapa kita nak develop student portal version 3 tu because of dia tak ada function tracking. So, sepatutnya lah function tracking tu yang kita kena ambil kisah, yang kita kena ambil peduli. Tapi seolah-olah function tracking tu kita dah diabaikan seolah-olah so, function tracking tu terabai sebab kita dah lebih fokus kepada benda-benda lain dia punya user interface dia punya makeup yang tak support pun dia punya business need ah kan ah kadang-kadang kan kita kan macam tu bila bila kita dah nampak sistem tu depan mata ah kita dah jadi fokus kepada benda lain kita dah lupa dah asal-asal kejadian kenapa kita nak buat student portal version 3 tu ah okey Alright, and finally kita ada Agile Method. Agile Method ni, dia memang sangat heavy on the continuous feedback daripada user. Sebab tu dekat sini, dia punya keyword ialah, dia emphasize on continuous feedback. Alright, so kalau kita tengok, okay, bezanya eh, Agile Method dengan kita punya waterfall tu, Ingat tak kalau kita punya waterfall model ataupun kita punya sistem development life cycle tu kan, kita ada plan. Lepas plan, kita ada analyze. Lepas analyze, kita design. Kan, ha, ni waterfall. Ha, ni waterfall maksudnya tak boleh analyze selagi kita tak habis planning. Tak boleh design selagi kita tak habis analyze. Ah itu waterfall. Ah ini waterfall, right? But then, apabila kita ada agile method, agile method ni dia punya dia punya method tu ialah in uh, circular. Okay, dia in circular. Bermaksud katalah, eh, katalah. Mula-mula uh, kita start dengan planning. Okay, planning tak ada masalah. Lepas tu kita pergi kepada analyze pun tak ada masalah. Dan kita pergi dekat design. So, bila pergi dekat design tu ada masalah. So, bila kita ada masalah tu, bila dia punya uh, bila dia punya konsep ialah berbentuk spiral macam ni. Okay. Bila kita ada masalah, bila kita start dekat satu-satu fasa tu, kita boleh always turn back. Ah kita boleh always turn back betulkan fasa tu lepas tu kita forward balik. Ah okey kalau macam waterfall model kalau macam kita punya STLC kita tak boleh. Ah tak pernah kan tengok waterfall air dia naik atas balik kan tak pernah. Ah jadinya kalau macam STLC dia mesti kena sentiasa ke depan ke depan. Kalau kita nampak bahagian analysis ni dah ada masalah, kita tak boleh nak patah balik dekat planning. Kita kena still ke depan, ke depan dan last sekali baru kita akan patah balik semula pergi kepada planning. Which is dia time consuming. Tapi kalau agile method ni, dia boleh stop anywhere, forward anywhere, backward anywhere sampailah sistem itu Uh, sampailah sistem itu menjadilah projek tu uh, has been fully implemented. Alright. Uh, so, dia akan ada prototype juga. Constantly adjusting them to user requirement. Kalau misal kata sebelum ni, kalau RAD kan. Uh, ingat kan, kalau JAD, dia melibatkan user. Kalau RAD, dia melibatkan user dan juga prototype. 
Ah, kalau ajar pun sama dia melibatkan prototype dan juga melibatkan user. Tetapi apa pula bezanya dengan RAD? RAD mungkin dia jumpa user dia seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Tapi untuk ajar ni dia memang heavy usage tau. Dia memang heavily jumpa dia punya user. Mungkin seminggu tu tiga kali. Ah, hari ni dah jumpa, esok jumpa lagi. Lusa akan jumpa lagi. Dia memang heavy on the heavy meeting on the user. Sebab tu dia always depends on continuous feedback. Okay. Alright. So in terms of dia punya uh, disadvantage and also advantage, right? Okay. Kalau advantage dia dia very flexible. Ha, ni dia punya advantage. Dia very flexible. Kenapa dia very flexible? Macam Mak kata tadi lah. Because of dia punya gambaran tu berbentuk spiral. So, dia boleh forward bila-bila, backward bila-bila. Ada masalah dia akan stop dan dia akan betulkan and then forward semula. Alright, okay. And then akan ada frequent deliverable constantly validate the project and also can reduce the risk sebab dia selalu jumpa user dia boleh kata tiap-tiap hari jumpa user ataupun selang dua hari jumpa user jadi bila kita sentiasa jumpa user ni projek tu dia tak akan lari lah daripada dia punya idea asal dia ah kan sebab user ni dua hari sekali dia akan validate ah betul lah saya nak yang ni ah kan dua hari lagi ah okey betul lah apa yang saya nak macam ni so kita akan reduce risiko Membuat ataupun develop sistem yang tak mengikut kepada di user punya specification or requirements. However, dari segi disadvantage dia, ha, ni dia punya disadvantage. Disadvantage dia, team members tu perlukan a very high level skills. Ah, Sebab dia kena modify cepat. Hari ni jumpa klien, hari ni jumpa user, esok dah jumpa user lagi. So imagine kalau awak mengambil uh, programmer yang apa uh, yang beginner, mestilah dia akan buat kerja tu lambat. So kalau macam mana nak nak siapkan kerja kalau esok dah nak kena jumpa lagi user kan? Uh, so dia memang kena awak punya team members tu kena yang very high skill. Sebab dia kena buat modification tu dalam masa yang very singkat. Okay. And then uh, maybe subject to significant change in scope. Ha, ni dia berkaitlah dengan yang dengan yang uh, apa orang kata uh, high level of technical ni. Ha, sebab kadang-kadang dia mungkin boleh jadi juga satu keadaan yang mana apabila requirement tu asyik nak berubah, 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 berubah sampai satu tahap kita pun tak tahu bila sistem tu akan siap. Ha, kan asyik berubah je kerjanya, asyik nak modify je, asyik rasa sistem tu tak perfect je. Ha, okay. So nanti sampai satu tahap, eh bila pula nak siap benda ni? Ha, kan kadang-kadang kita macam tu kan? Alright. So under the con, uh, under the contemporary punya fact finding, which is the team base tadi kita punya JAD, kita punya RAD, and also kita punya Agile, kita punya modeling tools, akan modeling tools kita selalunya akan melibatkan, okay, yang pertama ialah functional decomposition diagram. Uh, functional decomposition diagram ni senang je. Dia macam organizational tools. Uh, macam carta organisasi. Uh, nampak ni? Similar to an organizational chart. Yang mana dia ialah top down representation. Contoh dekat sini dia ada library management. So under library management tu dia ada human resource, finance, library operation bahagian fundraising and also new user acquisition. Okay, under library operation ni, dia ada operation budgeting, ada book management and also ada personnel assignment. So, under book management, ada add and remove books, ada check out, ada archive, 
ada user update and also ada report generation. Ah dia macam functional decomposition ni dia macam carta organisasi lah. Ah dia cara top uh, top down daripada atas okey sampailah ke bawah. So this uh, functional decomposition diagram shows the library system with five top level functions. Uh, the library operation function include two additional level of process and also other sub process. Ah uh, ini ya, inilah yang lima tu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah uh, so under yang ketiga ni dia ada dia punya sub dia. Ah uh, kan? Lepas tu yang dekat bawah sub ni ada sub dia lagi. Ah uh, okey, so dia akan semakin ke bawah semakin detail. Alright. And then we also have the business process modeling. Yang mana business process modeling ni dia macam seolah-olah kita ada pools dan kita ada swim lanes. Kita ada kolam renang dan kita ada uh, apa orang kata uh, the lanes untuk kita nak berenang tu kan. Contoh dekat sini kita ada order processing system. So inilah kolam renang. Okey, inilah kolam renang untuk order processing system. So dalam kolam renang order processing system, we have the swim lanes. Swim lanes untuk the existing customer and also swim lanes untuk new customer. Ah, so <coughs> So under existing customer Ah dia adalah process order, prepare billing, create shipping. Kalau new customer, obtain credit data, validate credit status and assign the customer number. So jadi kalau misal kata business process modeling ni antara lane, antara satu-satu lane tu dia tak boleh campur tau. Ah maksudnya exist proses dekat dalam existing customer ni dia mesti dekat dalam existing customer sahaja. Dia tak boleh mix masuk dekat dalam new customer. Tak boleh. Ha, okay, tak boleh. So, jadi sekarang ni uh, macam kita pun kan bila kita berenang, kita dah ada kita punya swim lanes. Okay. Bila dah berenang tu kan kita selalunya akan kekal dekat kita punya lane sendiri. Kita pun tak akan masuk lane orang lain. So, sama jugalah. Kalau inilah proses untuk existing customer, dia tak boleh jadi proses yang sama juga untuk new customer. New customer kena proses yang berbeza. Macam tu. Alright. And then we have the data flow diagram. Data flow diagram ni mak tak nak uh, sentuh terlalu detail because of kita akan kita akan cover lebih detail dalam chapter 4. Okay. And then we have the use case diagram. Use case diagram ni awak tak belajar masa di diploma tapi awak akan belajar masa degree level. Ah uh, so bila degree level tu bermaksud kalau untuk use case diagram ni dia ialah interaction between the user and also the system. Katalah ini ialah awak punya sistem. So dalam sistem ni dia ada satu proses, prosesnya ialah validate credit card. So ini ialah customer dia akan submit the card data masuk dekat dalam proses validate credit card. Ah, So basically dia akan ada dia punya table ni lah. Okay. So name of the use case ialah credit card validation process. Ah, Actor ni kita panggil sebagai actor ni. Customer ni kita panggil dia sebagai actor. Description kita nak describe the credit card validation process. So, untuk successful completion, dia akan ada step 1, step 2, step 3. And then, mungkin dia ada alternative step. Ah, uh, Kalau misal kata dia, kat tu, rejection. Ah, uh, Apa dia punya pre-condition, apa dia punya post-condition, and apa dia punya assumption. Ah, uh, Ini ialah use case diagram. Alright. So, this is the sequence diagram. Sequence diagram basically shows the timing. Okay, between the objects. Ha, so, contoh kata macam ni, kita ada credit card customer. So, mula-mula dia akan enter. Lepas tu dia validate. 
Ah, uh, After validation tu dia akan authorize semula. Ah, uh, So dia akan tengok dari segi dia punya timing ni. Kalau kita nampak dekat sini dia punya timing. Ah, uh, Dia punya timing kan between uh, sebab dia ya uh, sebab dia by sequence so bila by sequence tu so maksudnya dia ikut time lah dia ikut masa okey ni hari tu kita dah uh, kita dah sentuh okey mak dah 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 apa explain hari tu okey alright Uh, tak apa, yang bahagian ni kita sambung next video sebab mak rasa macam video yang ni dah agak panjang takut awak bosan nanti sekarang mula-mula je dengar lepas tu nanti tertidur uh, kan, so tak nak macam tu lah, ok, jadi untuk yang the first part ni, kita berakhir di sini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh